Um uns fortzubewegen, zu heizen und zu ernähren, stoßen wir schädliche Moleküle aus. Jeden Tag atmen wir sie ein und jedes Jahr erkranken daran in Europa tausende Menschen. Es ist ein langer Weg, aber unsere Luft wird immer sauberer. Dank Technologie können wir ihre Qualität in Echtzeit überwachen und sie sogar verbessern. Jeder kann seinen Teil dazu beitragen, darum geht es in dieser Reportage. In Polen erreicht die Feinstaubbelastung regelmäßig die europäischen Grenzwerte wie in Warschau. Die Hauptstadt erlebt im Winter Perioden von Schadstoffnebeln, die Smog genannt werden. Die Hauptquelle der Verschmutzung ist die Kohleverbrennung. Warschau will die von den Einheimischen als Raucher bezeichneten Öfen ersetzen. Aber in einer dafür bekannten Gegend findet der Reporter keine. Is it coal? No, we have the gas. Since a few years, there was like a lot of changes. And even this house, which is like 100 years old, is changed for the gas. We have special, let's say, police that, that's controlling. Even neighbors are start controlling the situation and people learning a lot. Die Luftqualität hat sich nach den Daten der nahegelegenen Messstation stetig verbessert. In Warschau ist die Zahl der Kohleöfen innerhalb von fünf Jahren von 17.000 auf 4.000 gesunken. PM10, if you touch this, it should show. 187 and the limit is 50 so we see like a 400 percent more so we're trying to use the data you talk to the people and they were just scratching the head no no there's no air pollution what you're talking about it's, it's i okay. can smell anything i can smell anything the air is kind of gray but so in in the winter time air is always gray when you ask somebody 10 years ago what's the main source of air pollution they would say cars of course cars and right now they will tell you that of course smokers smokers and the coal burning so we managed to change the perception of polish society of air pollution and then from the people we go to the politicians Termin im Rathaus mit einem ehemaligen Umweltaktivisten, der jetzt für die Luftqualität in der Stadt zuständig ist. In our popular broadcasts every day there's information about air quality in Poland. So we have some apps in our mobile phones. We have uh, a lot of smoke alerts. Then people started to use these applications. That's our station. Die Hauptstadt ist führend im Kampf gegen den Smog in Polen, auch dank einem Netzwerk von Sensoren und Messstationen. The removement of 70% of smokers really improved our air quality, which is not so perfect, because we still have a lot of cars, for example. If you clean all smokers from Warsaw, and then there will be a lot of smokers outside Warsaw, polluted air will also go to, to, to Warsaw. So there is a lot to be done. Where are we? Here. Here. As we can see, we have a good quality. It's, it's green, so today is good. We can go jogging. Yeah, of okay. course. Polen ist noch weit vom null schadstoffziel des Green Deal entfernt. Luft ohne schädliche Verschmutzung bis 2050. Aber der Wandel hat begonnen und die Bürger beteiligen sich. Das ist auch in Belgien der Fall. Nächste Station Brüssel. C'est l'une des villes d'Europe les plus polluées au dioxyde d'azote. Ici, le principal problème, c'est le trafic routier. Il est responsable d'environ deux tiers des émissions. Im Gegensatz zu Warschau ist hier das Stadtzentrum am stärksten verschmutzt. Das ist das Ergebnis mehrerer Citizen Science Projekte. Freiwillige messen mit diesen Röhrchen die Luftverschmutzung in ihren Häusern. En moyenne ici, c'était environ 50 microgrammes par mètre cube, cinq fois au-dessus de la recommandation de l'OMS. Brüssel hat daher Dutzende von Schulstraßen eingerichtet, auf denen der Verkehr eingeschränkt oder verboten ist. C'est pas la même ambiance, hein? Ouais, c'est ça, on s'en rend compte. Les enfants sont particulièrement vulnérables. Ils respirent plus proche des, des polichamants et donc des sources de pollution de l'air. Donc c'est vraiment très important de les protéger en priorité de la pollution de l'air. Angesichts der Umweltverschmutzung gibt es auch soziale Ungleichheiten, Beispiel in diesem ärmlichen Stadtteil. On entend un petit peu le bruit, ouais. Ici, on est dans une des communes les moins chères de Bruxelles. Parce que il y a la pollution et le bruit surtout. Ici c'est mauve foncé, donc ça va du vert au noir. Ici c'est dégueulasse. Les tubes étaient accrochés là en bas, il fallait absolument le mettre à une hauteur de 2 mètres. 
Voilà, ça c'est les aléas euh, d'un grand boulevard euh, à Bruxelles. Hein, euh, tous les mois, on devait mettre deux tubes. Après, chaque mois, ben, je renvoyais les tubes euh, au labo. In der Universität Antwerpen liegt das Labor von Professor Meismann, einem Star der Citizen Science. There are these molecules in the air, and each molecule that enters the tube gets stuck at the back. And when you do this for four weeks, you measure how much of the air pollution there is. Sein Verein brachte 20.000 Freiwillige zusammen, die die Luft in ganz Flandern und Brüssel untersuchten. Die Ergebnisse schafften es auf die Titelseiten der belgischen Presse. We use those data to improve our computer models. And this way, the citizens can directly contribute to a better policies. And we see that in the data, the air quality is improving. So policy, air quality policy works. Diese Politik wird in Europa weiterentwickelt. Die Richtlinie zur Luftreinhaltung wird derzeit überarbeitet. Die Grenzwerte für die Luftverschmutzung sollen gesenkt werden. Nächste Station Kopenhagen. Dort steht die Fahrradkultur hoch im Kurs. Kopenhagen ist auch der Siege der Agence Européenne für l'Environnement. Und wir haben Rendezvous mit einem dieser Experten. Er hat sich bereit erklärt, uns die von der Agentur eingeführte Anwendung zu zeigen, den European Air Quality Index, der die Daten von rund 4000 Überwachungsstationen in der Union zusammenstellt. Wir sind hier in Copenhagen und wir können jetzt sehen, dass die Situation gut ist. Natürlich haben wir viel Wind, der alle Polizisten weg nimmt. Und man kann auch die Situation also compare the situation in dieser Station mit anderen. Also, wenn du in die App schaust und du siehst, dass du gehen willst, joggen willst, heute Abend, vielleicht kannst du den richtigen Zeit wählen, wenn die Pollution nicht so hoch ist. Und du kannst auch die Route wählen, die du folgen könntest. Kann die europäischen Politiken helfen? Es kann und es hat es getan. Wir haben viel von Legislation aktiv, zum Beispiel auf der Industrie. Wir haben die Industrial Emissions Directive. Wir haben die Euro-Standards, die zu Fahrzeugen gelten. Natürlich haben wir auch die the air quality legislation. Is the air we breathe cleaner than it was in the past? Much cleaner. We see that uh, the situation has improved for almost all, all the pollutants, but it doesn't mean that we are in the most optimal uh, situation because we also know that there's like, let's say, no safe limit. The objective should be to come as close as possible to the World Health Organization recommendation in terms of this concentration. So to lower even more our concentrations, to protect even more the, the citizens. Ça y est, me voilà de retour dans ma ville. C'est tout pour cet épisode. Je ne respirerai plus de la même manière. A très bientôt sur la route d'un monde plus vert. <laughs>